தமிழ்நாடு நவ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக சூப்பராக வெரைட்டியாக நிறைய பண்ணுறாங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் ப்ளீஸ் ஷேர் ப்ளீஸ் சப்போர்ட்பாரு <laughs> பத்து மணிக்கெல்லாம் வீடு போயிட்டுருக்கா கேபி சார் என்ன கூப்பிட்டாரு ஏய் வாடா உன்னை பற்றி எதுவும் கேள்விப்பட்டேன் கேபி சார் நாடகத்தை விட்டு நான் சினிமா வர மாட்டேன்னு சொன்னியாமே ஆமாம் சார் நீ நல்லா இருப்பா கடவுளாக கொடுத்த கலைக்கு நான் காசு வாங்குறது இல்லை இந்த நாடகத்துக்கு அப்புறம் தான் சங்கர் சார் என்ன நண்பன் படத்துக்கு கூப்பிட்டாரு நீங்கள் ஏற்கனவே கடவுள் இருக்கீங்க ரூம் மட்டும் ஓடிட்டாரு கதவு சாத்திரி எவண்டா சட்டையை கண்டு குடிச்சவா சங்கர் சார் அங்கேயே விழுந்து சிரிச்சிட்டார் சைக்கிளையே ஒய்ஃபு போட்டு அடிக்கிறாங்க நல்லா இருக்கு ஏனி அப்படின்னு திருட்டு போனாங்க சுதா கோங்கர அவங்களோட ஏடியா இருந்தாங்க பாருங்க மணிசார் வந்து டைலாக் தான் கரெக்டாக கேட்பாரு தப்பா சொல்லிட்டீங்கன்னா அவர் கடுப்பாயிடுவார் பார்த்துக்கங்க பார்த்துக்கங்க பயன்படுத்த மணிசார் அங்கேருந்து வராரு ஏதோ இந்தியில் சொல்கிறீங்க எனக்கு அது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஃபீல் தான் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு நான் அவனை பார்த்தேன் ஏன்டா அந்த சன்னி கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனுஷன் வந்து காமெடியாக இருந்தாலும் மனுஷனை மனுஷனாக பார்க்குற ஒரு நபர் அப்படின்னு வந்து எனக்கு நபடா கொஞ்சம் வாங்கிக்கல அதான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி நடித்த படம்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் வாழப்போகிற காலத்துக்கும் போகிறது பேர் தான் டைம் ட்ராவல் வடிவேல் சாரோட ஒரு ரெண்டு சீன் நடிக்கிறதுக்கு அருமையான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது அவர் வந்து ஆகா நல்ல நடிக்கிறது கிடைச்சிருக்காரு இவர் வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்னு அவராக சொன்னார் ஸ்கூல் டைம்லேயோ காலேஜ் டைம்லேயோ வந்து இது உங்களுக்கு லவ் அந்த விஷயத்தில் உதவி இருக்கா சார் அது அது வந்து இன்னொரு எபிசோடில் வச்சுக்கோமா உங்களது பழைய தங்க நகையின் நிகர எடைக்கு எந்தவித இழப்பீடு கட்டணமும் இல்லாமல் இன்றைய விலைக்கே பணம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் தமிழ்நாடு நவ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட பன்முக கலைஞரான டி எம் கார்த்திக் சார் அவர்கள் வந்து இருக்காங்க அவர் கூட உரையாடுறதுக்கு நிறைய இருக்கு ஆரம்பத்தில இருந்து சோ நம்ம எல்லாமே உரையாடுவோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சார் சந்தோஷம் சூப்பர் சார் நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க சார் புது இந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சது எதுக்குன்னா உங்களோட சைல்டுஹுட் பத்தி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா கண்டிப்பா இதை சூழ்ந்து உங்களுக்கு பல மெமரிஸ் வந்து இருக்கும் சோ அதுல இருந்து அப்படியே நம்ம பேசிட்டு அப்படியே நடந்துகிட்டே பேசலாம் சார் நான் பிறந்து வளர்ந்ததில் இந்த ஏரியாவில் தான் நாங்கள் வர டைமில் வந்து இந்த ஏரியாவில் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு எம்டி கிரவுண்டாக இருந்துச்சு எங்கள் வீடு மட்டும் தான் இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஏரியாவுக்குள்ளே ஒரு ஆறு வீடு வந்துடுச்சு இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே வரும்போது வீட்டுக்கு வந்துட்டோன்ற ஒரு என்ன டென்ஷன் வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் வீடுன்றதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் இடம் இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த ரோடு கிட்டே வந்தபோது என்ன இருந்தாலும் இந்த வீடு தான் இந்த வீடு நம்மளை விட்டு கொடுக்காது யார் காப்பாற்றாங்கன்னு காப்பாற்றாங்க நம்ம பிறந்து வளர்ந்த இடம் நம்ம வீடு நம்ம ஊர் நம்ம ஊர் நம்ம இது பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும் இந்த வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது சூப்பர் சார் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப என்ன மாதிரியான சேட்டைகள்லாம் வந்து பண்ணிவிங்க சார் நான் ரொம்ப அமைதியான ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கூலில் போவேன் கிளாஸில் இருப்பேன் வேலையை முடிச்சு ஸ்கூல் முடிச்சு நான் எக்ஸ்ட்ராலாம் தங்க மாட்டேன் நான் பாட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் நான் படிப்பு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட் ஓரளவுக்கு நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் தான் பட் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஒன்றும் கிடையாது ஸ்போர்ட்ஸோ இல்லை கல்ச்சுரல்ஸோ எதுவுமே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் எந்த அளவுக்குன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து நான் லன்ச் டைமில் கூட கிளாஸில் உட்காந்து என் லன்ச் பாக்ஸ் சாப்பிட்டு முடிச்சுனேன் வெளியே போனால் மற்றவங்கள பார்க்கணுமேன்ற ஒரு வீட்டுலாம் <laughs> எம்ஜிஆர் படங்கள் சிவாஜி படங்கள் அதெல்லாம் சும்மா மிமிக்ரி மாதிரி இல்லை அந்த சீன்ஸே பண்ணி காட்டுற தியாகராஜ பாகவத்தர் எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு யார் எம்ஆர் ராதா இவங்களெல்லாம் வந்து அந்த சீனை மட்டும் பண்ணி காட்டுவேன் வீட்டில் இருக்கிறவங்க உட்காந்துருப்பாங்க சும்மா நான் பண்ணி காட்டுவேன் ஏ எல்லோரும் வந்து சின்ன பையன்றதுங்க என்ன பண்ணாலும் சின்ன பசங்க என்ன பண்ணாலும் கை தட்டுவோம்ல அந்த மாதிரி கை தட்டு விடுவானுங்க ஆக்சுவலாக உண்மையில் சொல்ல போனால் இவங்க தான் வளர்த்து விட்டானுங்க நான் என்ன பண்ணாலும் நல்லா இருந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படி தான் ஆரம்பிச்சிது பட் ஸ்கூலுக்கு போனோன்னு அமைதியாயிருவேன் காலேஜுக்கு மேலே தான் இந்த நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் வர மாதிரி நமக்கு காலேஜுன்னு ஒன்று வந்தது காலேஜ் வரும்போது படிப்பு கம்மியாகிடும் மற்றெல்லாம் ஜாஸ்தி ஆகிடும் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஆச்சு அங்கே தான் இந்த கல்ச்சுரல்ஸு ஸ்டேஜ் ஷோ இந்த இந்த க்ரௌடில் போய் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் கைத்தட்டல் வாங்கணும் 
என்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நடிச்சு காட்டலாம் என்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஆசையை அப்போ தான் வந்தது ஆனால் ஒரு நாடகத்துக்கு வந்து பயங்கரமான ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சதுன்னா இந்த நாடகம் அது எப்படிப்பட்ட பாராட்டுகள் நீங்கள் வாங்கினீங்க எனக்கு வந்து பாராட்டு அப்படின்னு பார்த்து பண்ண நாடகத்தை வந்து என்னோடய டேரக்டர் சொன்னால் தான் பாராட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்க சில ஷோ பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌடு எழுந்து கைத்தட்டு ரகலை பண்ணிடும் கட்டிலாம் வந்து பிடிச்சிப்பாங்க ஆனால் டேரக்டர் அப்படி உட்காந்துட்டு இருப்பார் எப்பவுமே நீ பண்ணுற மாதிரி பண்ணலடா அடுத்த ஷோ பண்ணும்போது க்ரௌடு ஓரளவு தான் கைத்துட்டாங்க இவ் கை டேரக்டர் கட்டுப்பிடிச்சி கலக்கிட்டேன் எனக்கு அதை மறக்க முடியாது பிகாஸ் டெய்லி ரிஹர்சல் பார்த்த அந்த மனுஷன் இவ்வளோ ஷோக்கு அப்புறமும் ஒரு ஒரு மாதிரி மூவ் ஆகிட்டு என்ன கட்டிப்பிடிச்சு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா உண்மையிலே நல்லா ஏன்னா க்ரௌடுக்கு நாங்கள் என்னலாம் பண்ணியிருக்கோம் இதை விட பெட்டராக பண்ணியிருப்போம்ன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ டேரக்டர் அப்ரிசியேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு அவரை நம்ம மூவ் பண்ணிட்டோன்னா அது பெரிய அதையும் மீறி பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவில் நிறைய காமெடிகள் நான் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஸ்டேஜில் வந்து எனக்கு சீரியஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் பண்ண உருக்கமான நாடகங்கள் சீரியஸான நாடகங்கள் அது கிடைச்ச வரவேற்பு தான் என் மைண்டில் இன்னும் பதிஞ்சு இருக்கும் ஒரு டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட்ல ஒரு நாடகம் பண்ணோம் ஒரு ஒரு குடிக்கார கேரக்டர் ஸ்லைட்லி கான்ட்ரவர்ஷியல் கேரக்டர் அது இன்னி வரைக்கும் மகாராஷ்டிராவில் அந்த பிளே பிளாண்டு பேண்ட் பேண்டான ஒரு நாடகம் அது அந்த பிளே பண்ணும்போது மேம் தண்ணி அடிப்பான் ஒரு அவங்க ஒய்ஃபை போட்டு அடிப்பான் அவன் போட்டு சாத்துவான் அவன் நல்லவன் பட் ஆனால் அவனுக்குன்னு சில பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது அது யாராவது மீறிட்டாங்கன்னா அவன் கோவம் வந்துடும் அந்த மாதிரி கேரக்டர் அந்த டிராமா முடிச்சுட்டு நான் வெளியே வரேன் நிறைய பேர் பார்த்துருந்தாங்க என்ன பார்த்து பார்றா ஒய்ஃபை போட்டு அடிக்கிறான் டச்சி நல்லா இருக்கு வேணி அப்படின்னு திருட்டு போனாங்க அதுதான் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு எடுத்த வெற்றி இங்கேன்னா அதுக்கப்புறம் கிரிக்கெட் மேட்ச் நம்ம செப்பாங்க இருந்துச்சு அங்கே போனேன் அங்கே ஒருத்தவங்க பார்த்தாங்க அப்படின்னு நானுங்க நீங்கள் எதிர்பார்த்த அந்த ஒரு ரியாக்ஷன் அவங்களுக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்சால் அந்த நாடகத்தை தான் நான் ஞாபகம் அந்த மாதிரி நிறைய நாடகங்கள் இருக்குது இப்போ சமீபத்தில் நடந்தனால இதை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பிரபலங்களின் பாராட்டுகள் ஏதாவது எங்களுக்கு பிரபங்கள் பாராட்டு வந்து கன்ஃபார்ம்டாக நான் சொல்லணுன்னாக்கா விக்ரம் சார் ஏன்னா நான் சொன்னேலே ஒரு நாடகம் வந்து அவார்டு நேஷ்னல் அவார்டு வந்ததுன்னு அவர் வந்திருந்தார் அந்த நாடகத்துக்கு சென்னையில் ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து நாங்கள் வந்து தெய்வ திருமகள் ஷூட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஷூட்டிங்கு ஒரு நாள் பிரேக் அன்றைக்கி ஈவினிங் நான் அந்த பிளே அவரும் வந்திருந்தார் ரேடியாண்டால் ஆடிட்டோரியமில் அவருக்கு எனக்கு என்னோடய நாடகத்தை பற்றி தெரியாது அவராக வந்தார் ஏன்னா அவங் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் ஸ்பான்சர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அடுத்த மணிக்கு செட்டுக்கு போகும்போது எல்லார்ட்டையும் என்னை பற்றி பேசினார் இவருத்து இரு முப்பது ரோல் பண்ணார் இவர் இப்படி பண்ணார் அப்படி பண்ணுறார் ஐயோ என்ன மாதிரி பண்ண எனக்கு இந்த மாதிரி பண்ணணும் நான் சொன்ன ரொம்ப நேரம் என்னை ஸ்டேஜில் நிற்க வச்சு அரை மணி நேரம் என்னை பற்றி எல்லார்ட்டையும் பேசினார் அது அது என்னால் மறக்கவே முடியாது ரெண்டு மூணு ஆக்ட்ரஸ் இப்போ வரலட்சுமி சரத்குமார் அவங்க எங்களோடய நாடகங்கள் நிறைய பார்த்துருக்காங்க அவங்களும் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க த்ரிஷா மேம் வந்திருக்காங்க எங்கள் பிளேக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நாடகம் வந்து ஏன்னா என்ன தானே கலை உலகம் சம்மந்தப்பட்டவங்க அவங்கெல்லாம் இது ஏன் இவ்வளோலாம் சொல்கிறீங்க நான் கேபி சார் த கிரேட் கேபி சார் அவரோட நான் பண்ண நாடகம் வந்து ஸ்பெஷல் ஷோ ஃபார் சினிமா மக்கள் அப்படின்னு ஒரு டிராமா போட்டேன் நான் அதில் சினிமா ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ரோடு அதுக்கு சங்கர் சார் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் சேரன் சார் சுவாசினி மேம் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பிரபலங்கள் ரஜினி கமல் சார் கூட வந்தாங்க இன்னொரு ஷோக்கு இருக்கிறதுக்குள்ள பெரிய பாராட்டுன்னு கேட்டால் அந்த நாடகத்துக்கு அப்புறம் தான் சங்கர் சார் என்ன நண்பன் படத்துக்கு கூப்பிட்டார் அடையுது <laughs> 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 இப்போ இப்போ நாடகத்துக்கு உண்டான அந்த ட்ராமான்ற விஷயத்துக்கு உண்டான மரியாதை வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் அதாவது உலகத்தில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து மாறி இருக்கு மாறாத ஒரு விஷயம் நாடகம் இன்னி வரைக்கும் யாரும் வரமாட்டாங்க பார்க்குறதுக்கு ஸோ அதுதான் ரொம்ப வருத்தமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு வந்து முன்ன வந்து ட்ராமாவுக்கு சேலஞ்சாக இருந்தது சினிமா அப்புறம் டிவி சீரியல் அதுக்கப்புறம் வந்து கேபிள் டிவி சேட்டலைட் டிவி அதுக்கப்புறம் ஓடிடி இவ்வளோ வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒருத்த நாடகத்துக்கு வந்து ஒருத்தன் பார்க்கணும்னா உண்மையான பிரியன் ரசிகன் வந்தால் தான் வந்து பார்ப்பான் ஸோ போக போக விலவாசி ஏறதுனால டிராமாக்கான ஸ்பான்சர்ஷிப்பு பா பார்க்குற மக்கள் எல்லாம் கம்மியாகிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அது ஒரு சின்ன வருத்தமாக இருந்தாலும் சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நீங்கள் டிராமாவை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சினிமா துறை அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னாக்க கடந்த ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷமாக டிராமாலேருந்து நீங்கள் வரீங்களா அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு
இப்போ ரெண்டு வருஷம் அந்த கொரோனாவில் வந்து எல்லாம் அது அடிப்பட்ட சினிமா எல்லாரும் அடிப்பட்டோம் ட்ராமா பயங்கரம் ஏன்னா அது லைவ் அடிடம்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஏற்கனவே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்க நிலமத்தில் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆடியன்ஸ் நாங்க வரதே பத்து பேர் தான் அதே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போட்டு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது என்ன இதுக்கு இதுக்கு எப்படி என்ன பண்றதுன்னு தெரியல நாடகம்ன்றது அது தனியாக ஒரு ஃபீல்டாக பார்க்குறாங்க தவிர அது நம்மளுடைய சமுதாயத்துக்கு சேர்ந்த ஒரு ஃபீல்டாக நம்ம இன்னும் பார்க்க ஆரம்பிக்கலை நிறைய சோசியல் சர்வீசஸ்லாம் வந்து பண்ணிட்டுருக்கீங்க நான் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க பண்ணுறாங்க எனக்கு வந்து ஸ்கூலில் ஆரம்பித்த விஷயம் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து இந்த அவை இல்லம் அப்படின்ற ஒரு முதியோர்கள் இல்லத்துக்கு வந்து நாங்கள் ஃபண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணோம் சும்மா ஸ்கூலில் ஒரு வாக் பண்ணுவோம் அந்த வாக் பண்ணுறதுக்கு வேஃபில் டிக்கெட் அஞ்சு ரூபாய் பத்து ரூபாய் விற்பாங்க அந்த காசை அவங்களுக்கு கொடுத்துட்ருப்போம் அந்த மாதிரி தான் ஆரம்பிச்சது போக போக என்னாச்சு யூஎஸில் நடந்த டைமில் வந்து கார்கில் வார் நடந்தது அப்போது அங்கேருந்து நம்ம எதாவது பண்ணணுமேன்றதுக்காக ஓரளவுக்கு கேஷ் கலெக்ட் பண்ணி அந்த அதுக்காக நாங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தோம் சுனாமி வந்தது அங்கே தான் இன்வால்மெண்ட் ஜாஸ்தி ஆரம்பிச்சது ஏன்னா நம்ம ஊர்லேயே நடந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீல்டில் போய் வேலை பண்ணுற ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் சென்னை ஃப்ளட்ஸு கேரளா ஃப்ளட்ஸு கோவிட் ஆஃப்கோர்ஸ் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக நான் ஃபீல்டில் தான் இருக்கேன் நான் ஸோ என்னால் முடிஞ்சது கோவிட் டைமில் இன்னி வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு கோவிட் மு ஓரளவுக்கு முடிஞ்சாலும் அதனால் பாதிக்கப்பட்டவங்க சினிமா சம்மந்தப்பட்டவங்க அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸு ஸ்கூல்லேருந்து பசங்களை ஸ்கூல் விட்டு எடுத்தவங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு சேலரிஸ் போனதுனால ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் ஆன்லைனில் ஸ்கூல் பண்ணணும் லேப்டாப் வேணும் நிறைய கஷ்டங்கள் ரோட்டில் இருக்கிற நிறைய சின்ன சின்ன கடைகள் எல்லாத்தையும் நம்மளால் ஹெல்ப் பண்ண முடியாட்டியும் எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் ஒரு ஒரு ஆரம்பித்து என்னால் முடிஞ்ச ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸாக இந்த மைக்ரண்ட்ஸ் இன் வெளியூருக்கு போக வேண்டியவங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பொறுத்த டைமில் என் காரியே வந்து ஒரு ப்ரெக்னன்சி மொபைல் அப்படின்னு பேர் வச்சிட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு லேடிஸ் போயிருப்பாங்க ஒரு ஆமாம் அது ஒரு ஒம்பது குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அதே மாதிரி எல்லாரும் ஃபோட்டோ எல்லாரும் அனுப்புவாங்க அது தவிர வந்து சின்ன சின்ன இப்போ கடையை வந்து காய்கறி கடை போயிடுச்சுன்னா அவருக்கு வண்டி வாங்கி கொடுக்குறது கேஷாக முடிஞ்ச வரைக்கும் தராமல் இந்த மாதிரி பொருட்களாக ஸ்கூல் என்ன எனக்கு என்னையும் என்னை சேர்ந்த சார்ந்தவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஒரு இரநூறு இரநூத்தி ஐம்பது பசங்களுக்கு ஏதோ ஃபீஸ் கட்டி ஏதோ படிக்க வச்சுட்ருக்கோம் நான் மட்டும் கொடுக்கல அது எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணுறது தான் பட் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி யாருக்கு போகணும் உண்மையிலே அவங்களுக்கு தேவையா ஒன்று ஒரு குழந்தை எடுத்துகிட்டோன்னா அது கடைசி படிக்கிற வரைக்கும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் சும்மா இப்போதைக்கு பண்ணிட்டு விட்டுறக்கூடாது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ஒரு <laughs> 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 பிரதாப் போஸ் சார் தான் டைரக்ட் பண்ணுற அந்த ஆடை அப்போ ஒரு கேரக்டர் அவர் கேட்டார் அவர் என் பேரை சஜஸ்ட் பண்ணார் அப்படி தான் அந்த எம்ஆர்எஃப் ஆடு டூ தௌசண்ட் ஒன்று டூ தௌசண்ட் டூ ஆஸ்திரேலியா அந்த ஃபேமஸான சீரீஸுக்கு வந்திருந்தாங்க அந்த லக்ஷ்மண் அண்ட் ட்ராவிட் வந்து அந்த கல்கடா டெஸ்ட் மேட்ச் அர்பஜன் சிங் அந்த சீரீஸ் போது இங்கே ஏதோ ஒரு மேட்ச் சீரீஸ்க்காக வந்தபோது எடுத்த ஆட் அது ரொம்ப என்னோட வாழ்க்கையில் சந்தோஷமான விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றா அடிக்கிட்டு போனோம்னா கிரிக்கெட் அதுக்குள்ளே வரும் கன்ஃபார்ம்டாக வரும் ஸோ உங்களோட பால்யகால அந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து ஆரம்பித்து இப்போ ட்ராமா விஷயங்கள் கிரிக்கெட் மீதான காதல் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார் இது தாண்டி நம்ம சினிமா பற்றியும் பேசுகிறதுக்கு நிறையா இருக்குது ஷோர் ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக உள்ளே போய் பேசி பேசுவோம் நிறையா காலத்தில் அழிக்க முடியாத ஒரு 
சூப்பர் சார் இந்த மாதிரி பல திறமைகள் உங்களுக்குள்ள ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கும் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கே அங்கே இருக்கு மீல்ஸ் மாதிரி இந்த ஆர்வம் எப்போ சார் சின்ன வயசுல இருந்தே ஃப்ளூட்டு மீதான ஆக்சுவலாக என் கசின் சிஸ்டர் எல்லாம் கூட்டு குடும்பமாக தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் சின்ன வயசுல இருந்து என் கசின் சிஸ்டர் அக்கா வந்து அவங்க வாசிப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி அது மேலே எனக்கு ஒரு ஃபேசினேஷன் ரெண்டாவது வந்து இன்னொன்று ஒரு மூங்கில் இதில் ஒன்றுமே கிடையாது இதில் ஒட்டே என்ன அநியாயம் பண்ணுறாங்க எங்கே வேணால் எடுத்துகிட்டு போகலாம் சின்ன வயசுல நமக்கு அதையும் யோசிக்கணும் இல்லை எடுத்துகிட்டு போகணும் நாலு பேர் இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இவ்வளோண்டு ஒரு விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது இதில் இப்போ தான் ஒரு ஏழு எட்டு ஹோலு இதில் இவ்வளோ பண்ண முடியும் அப்படின்னா ட்ரெடிபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த காலத்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேறு இது ஸோ அதில் இவ்வளோ அழகாக சவுண்ட் வரைக்க முடியுமா அப்படின்றது தான் ஃபேஷன் ஸ்கூல் டைம்லேயோ காலேஜ் டைம்லேயோ வந்து இது உங்களுக்கு லவ் அந்த விஷயத்தில் உதவி இருக்கா சார் இது அது வந்து இந்த ஒரு எபிசோடில் வச்சுக்கோமா அப்படி இந்த கருவி வந்து அதுக்கு யூஸ் ஆனது இல்லை எனக்கு நான் ட்ரை பண்ண என்னோடய வாழ்க்கையில் வந்து சில பல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு பட் இதனால் ஒன்றும் பேக்ரவுண்டில் ராஜா சார் மியூசிக்கில் நம்ம தான் நல்லா இருந்திருக்குமே சரியாக யூஸ் பண்ணாமல் போயிட்டேன் நம்ம ஸோ ட்ராமா அந்த இது முடிச்சுட்டு நீங்கள் முடிச்சுட்டுல அதை போய் அதை அதை போயிட்டு இருக்கும் போதே வந்து நீங்கள் சினிமாக்குள்ளே வந்துட்டீங்க இரண்டுக்குமான நடிப்பு வந்து வேறுபடும் எப்படி அந்த முதல் நாள் அந்த நீங்கள் வந்து நடிக்கும்போது சினிமாவில் நடிக்கும்போது எப்படிப்பட்ட மனநிலை நடிச்சிங்க எப்படி நடிச்சிங்க நான் நடித்த முதல் படம் வந்து கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் ஒரு படம் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ஜானகி விஷ்ணு அதை நான் டைரக்ட் பண்ணாங்க அவங்க ஏற்கனவே ஒரு நேஷ்னல் அவார்ட் வின் பண்ண குட்டின்ற படத்துக்கு நேஷ்னல் அவார்ட் வின் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களும் என்ன ட்ராமாவில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் நான் நடித்த ஒரு ட்ராமாவில் பார்த்துட்டு தான் எனக்கு கூப்பிட்டாங்க ஒரு டாக்டர் ரோல் ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த டைமு நான் ஒரு ஜாலியாக ஒரு பிக்னிக் போகிற மாதிரி தான் போனேன் ரொம்ப சீரியஸாகலாம் எடுத்து டென்ஷன்லாம் எடுத்துக்கலாம் தான் பா ஃபஸ்ட் டைம் அந்த ஒரு பாட்டு சீக்வன்ஸ் நான் பாடுற மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் அது வேறு எந்த படத்துலேயும் நான் பாடினது கிடையாது அந்த படத்தில் நான் என்ன பேஸ் பண்ணி ஒரு படம் ஒரு பாட்டு எடுத்து அதுதான் டென்ஷன் ஆகிடுச்சு பிகாஸ் நமக்கு வந்து பாட்டுக்கெல்லாம் வாய்ஸ் கொடுத்தலாம் பழக்கம் கிடையாது ரெண்டாவது டான்ஸிங் நமக்கு வராத ஒரு கலை ஸோ அதில் டான்ஸும் பண்ணணும் பாட்டும் பண்ணணும் போது அது கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகிடுச்சு ஏன்னா மூணு நைட் வச்சு எடுத்தாங்க அதை அது வந்து கொரியோகிராஃபர் வச்சு எப்படியோ பண்ணும்போது அது ஏவோ இப்போ தான் அந்த வேலையே தெரியுது இந்த கஷ்டம் என்ன இருக்குன்றது இப்போ தான் புரியுதுன்றது அன்றைக்கி தான் ஒரு ரியலைசேஷன் வந்தது சும்மா நம்ம நடிச்சுட்டு போகிறோம்னு நினைக்கிறோம் இவ்வளோ இருக்குது இந்த நாடகம் இந்த ஸ்டெப்ஸு இந்த கோஆர்டினேஷனு இந்த லிப்சிங் கேம்ன்றது அன்றைக்கி ஒரு பெரிய லெசன் கற்றுக்கிட்டேன் நான் ஒரு சினிமாவில் வந்து இந்த சாங் சீக்வன்ஸு டான்ஸுன்றது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஸோ ரொம்ப சுவையான அனுபவம் பிகாஸ் எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் போயிடுச்சுனாலே சுவை ஜாஸ்தி ஆகிடும் இல்லையா அடுத்து வந்து நான் அது வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவில் கல்ட்டான ஒரு படங்கள் கொடுத்துட்டு இருந்த இயக்குனர் மணிரத்னம் அவர்கள் அலைப்பாயுதல் ஆரம்பித்து நாயகன் ஆரம்பித்து தளபதி ஏகப்பட்ட படங்கள் அவர் படத்தில் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிது அவர் புதுவாக அவன் சொல்லுவாங்க மணிரத்னம் சார் வந்து ஒரு சீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அவர் நடிச்சு காட்டுவார் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது எந்த அளவுக்கு சார் அது மணிரத்னம் சாரோட ரெண்டு படம் நடிச்சு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் குரு படம் வந்து எப்படி நடந்துச்சுன்னா அதுவே ஒரு காமெடி நடந்தது அதாவது சுதா கொங்கரா அவங்களோட ஏடியா இருந்தாங்க அவங்க நிறைய டானகத்தெலாம் வந்து பார்ப்பாங்க ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்து அடுத்த நாள் ஷூட்டு ஏ ஒரு டாக்டர் ரோல் ஒன்று இருக்கு சின்ன ரோல் தான் என்ன படம் மணிரத்னம் சார் படம் அதில் என்னென்னா அதுக்கு மேலே ஒன்றும் சொல்லாதீங்க இல்லை 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 ஒன்றும் வேணாம் முடிஞ்சிடுச்சு எங்கே வரணும் இல்லை ரோல் என்ன கேட்கலை நான் வரேன் அங்கே போய் அந்த செட்டில் பூனமலையில் ஏதோ ஒரு செட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் சீன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் ஒரு ஏடி ஒருத்தர் இருந்தார் அதை நம்ம அவர் பேரை மறந்துட்டேன் ஆனால் அவர் மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் அவர் வந்து எங்கிட்ட வந்து கூப்பிட்டு இந்த பாருங்கள் இந்தியில் இப்படி தான் பேசணும் இதான் டைலாகுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சொன்னார் என்ன சொல்ல வச்சார் நான் நிறைய வாட்டி சொன்னேன் அவர் தெரியல சரியில்லை இது இப்படி தெரியல அப்படி சொல்லு அப்படி சொல்லணும் ஒரு அரை மணி நேரம் டைரக்ட் பண்ணார் நான் எப்படி இந்தியில் டைலாக் சொல்லணும்னு பாருங்கள் மணிசார் வந்து டைலாக் தான் கரெக்டாக கேட்பார் தப்பாக சொல்லிட்டீங்கன்னா அவர் கடுப்பாயிடுவார் பார்த்துக்குங்க பார்த்துக்குங்க பயன்படுத்த மணிசார் அங்கேருந்து வராரு டென்ஷன் என்ன இருந்தாலும் கடவுளே வராரு எல்லோரும் டென்ஷன் அவனும் இவர் தான் ஓ டாக்டர் ஓகே என்ன பேசணும்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் அந்த டைலாக் இந்தியில் ஏதோ இந்தியில் சொல்கிறீங்க எனக்கு அது இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஃபீல் தான் எனக்கு இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு அவனை பார்த்தேன் ஏன்டா அவர் டைலாக் தான் இம்பார்ட்டன் அந்த வார்த்தையெல்லாம் நான் பயன்படுத்தி என்ன டென்ஷன் ஆகிட்டேன் அவனை சொல்ல ஆரம
ஸோ அந்த ரொம்ப ஜாலியான அகேன் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் அந்த ஏடியை நான் மறக்கவே மாட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அங்கீகாரமாக அமைஞ்ச ரோல் வந்து மதராசம் பட்டணம் படத்தில் உங்களுக்கு வந்து பயங்கரமான ஒரு ரகலையான ஒரு கேரக்டர் அது முன்னாடி பின்னாடி என்ன நடந்து சார் அது நீங்கள் அதுவும் ஒரு ரொம்ப பெருமையான விஷயங்கள் நீங்கள் கேட்கும்போது எனக்கு எதுவும் ஞாபகம் வருது இது வந்து எனக்கு அந்த டைமில் நான் வந்து கே பி சார் கே பாலசுந்தர் சாரோட ஒரு தமிழ் நாடகம் நடிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் தமிழில் நாடகங்கள் அவர் நடிச்சு கிடையாது கே பி சாரோட மட்டும் தான் நடிச்சிருக்கேன் நான் மற்ற முக்காவாசி பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் தான் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து எனக்கு அந்த நாடகம் நடிக்கிற டைமு ஆக்சுவலாக அடுத்த நாள் தான் ப்ளே அன்றைக்கி மார்னிங் தான் வந்து இந்த சீனுக்கு என்னை கூப்பிட்டாங்க வண்ணாரப்பேட்டைக்கு வாங்க வண் அங்கே ஒரு ஆஃப் டே தான் ஷூட்டு அப்படின்னு ஸோ அவர் என்னை கூப்பிட்டு அவங்களோட ஏடி தான் ஃபோன் பண்ணார் நீங்கள் வந்துடுங்க வண்ணாரப்பேட்டை ஆஃப் டே தான் ஷூட்டு நான் கே பி சாரோட மேனேஜர்கிட்ட போய் சொன்னேன் சார் இந்த மாதிரி ஷூட் இருக்குது நான் ஆஃப் டே தான் ஷூட்டு நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் ஷூ அப்படிங்க நாடகம் சார் நாடி தானே சார் நாடகம் கேபி சார்கிட்ட போய் கேட்டால் என்ன சொல்லுவது தெரியுமா இந்த பொருள் நான் ட்ரை பண்ணாத சார் பண்ணுறாங்க ஃபோன் பண்ணுறாங்க ஃபோன் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு பண்ண சொல்லு எனக்கு வந்து சரி நமக்கு என்னடா சான்ஸ் கிடைக்கிற சான்ஸ் இப்படி போகுது ஆஃப் டே தானே அப்படியே போய் பண்ணிட்டு வந்துடலாமேனு மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஆசை ஆனால் இந்த மாதிரி நிலமை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்புறம் நம்ம மேனேஜர் வந்தார் அவங்க ஃபோன் பண்ணாங்க நீங்கள் வரமாட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டேன் நான் கவலை படாதீங்க பதனை பயந்துருந்தீங்க எப்படி அவங்கள்ட்ட வரப்போகிறது இல்லைன்னு சொல்லுறது நான் பார்த்துக்கிட்டேன் கவலை விட்டுருங்க நிம்மதி நடிங்க சார் தொதை விட்டீங்களா சார் அதுக்கப்புறம் அவங்க திரும்பி ஃபோன் பண்ணாங்க சார் நான் சொன்னேன் சார் நீங்கள் என்ன பண்ணுறது சார் அது நாடகம் என்னைக்கு நாடகம் நாடகம் நாளைக்கு தானே சார் நாடகம் இன்றைக்கி வந்துட்டு போங்களேன் ஆமாம் சார் பட் கேபி சாருக்கு வந்து நாடகம் ரொம்ப முக்கியம் என்ன சார் வந்துட்டு ஆறு மணிக்கெலாம் போயிடலாம் நான் சொன்னேன் அப்போ ஒன்று பண்ணுங்கள் சார் நீங்கள் வேணால் கேபி சார்கிட்ட பேசுங்க ஐயோ அப்படின்னாங்க இல்லை சார் நீங்கள் தான் பேசணும் அவர்கிட்ட சார் நாங்கள் பேசிக்கிறோம் சார் நீங்கள் வருவீங்களான்னு எனக்கு டைம் கொடுங்க யோசித்தேன் கமிட்மெண்ட் நாடகத்துக்கு நாடகம் தான் கேபி சார்ட்டு அதுவும் கேபி சார் நம்ம மனசாட்சி என்ன சொல்லுதுன்னா இல்லை இப்போ ஏதாவது பொய் சொல்லிட்டு கூட போகலாம் இல்லை தப்பாகிடும் இல்லை சார் நான் வரல எனக்கு நாடகம் தான் முக்கியம் தப்ப சார் சினிமா பரவாயில்ல விட்டுட்டேன் மனசுக்குள்ளே கொஞ்சம் ஓடிச்சு மிச்சம் ஆனால் மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் நம்ம வந்து பொய் சொல்லாமல் வெளியே வந்துடும் அடுத்த நாள் நாடகம் நடந்தது நான் அந்த சினிமாலாம் மறந்துட்டேன் நாடகம் முடிஞ்சு ஈவினிங் பத்தரை மணிக்கு பத்து மணிக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கேன் கேபி சார் என்னை கூப்பிட்டார் ஏ இங்கே வாடா உன்னை பற்றி எதுவும் கேள்விப்பட்டேன் நானும் நல்லா தானே பண்ணோம் சினிமாவில் சான்ஸ் வந்தது போட்டிருக்கு ஆ ஆமாம் சார் கேபி சார் நாடகத்தை விட்டு நான் சினிமா வர மாட்டேன்னு சொன்னியாமே ஆமாம் சார் நீ நல்லா இருப்படா சினிமா நல்லா வரவடா அப்படின்ற மறக்க மாட்டேன் நான் என் லக்கு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷூட்டிங் எனக்கு எதுக்கோ காரணத்துக்காக கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் அவங்களே ஃபோன் பண்ணாங்க சார் அவைலபிளாக இருக்கீங்களா ஏ எந்த கேரக்டர் அதே கேரக்டர் தான் சார் அது செட் ஆகலை அன்றைக்கி ஓஹோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கேரக்டர் வந்தது நமக்கு வர வேண்டியதுன்றது வந்துடுவோன்றது இருக்கு பாருங்க அவரோட பிளெஸ்ஸிங் வேற இருந்திருக்கு எனக்கு ஏன் நீ கேன்சல் ஆகணும் ஷூட்டிங் ஏன் இந்த மாதிரி இல்லைனா கூட நான் தான் வரலன்னு சொன்னாலே மறுபடியும் எதுக்கு நான் என்னையே கூப்பிடணும் அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஆப்ஷன் இருக்கும்போது நம்ம பண்ண ஒரு நல்லது அப்படின்ற ஒரு எனக்கு ஒரு அது அந்த கேரக்டருக்கு நீங்க தயாரான விதம் சார் எனக்கு ஆக்சுவலாக என்ன கேரக்டர்னு தெரியாதுங்க அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் விஜய் சார் என்ன சொன்னார்னா ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஷூட் பண்ணும்போது முதல்ல எடுத்தது அந்த தண்ணி அடிச்ச கேரக்டர் தான் அந்த அமைதியான கேரக்டர் செகண்டு தான் எடுத்தோம் அது ரொம்ப விஜய் சார் செம்மையாக நடிப்பார் ஏர் விஜய் சூப்பர் நடி ஆக்டர் அவர் அவரோட சீனை செம்மையாக பண்ணி காமிச்சார் தண்ணி அடிப்பீங்களா அப்படின்னாரு தண்ணி அடிக்க மாட்டேன் சார் இது பாருங்கள் சொல்ல காமிச்சார் அப்புறம் சொன்னது தான் நான் பண்ணேன் நான் அன்னி அன்னைக்கு அந்த இடத்துல ஒரு பப்ளிக்கில் பண்ணது எல்லாருமே சிரிச்சிட்டாங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டாங்க எப்படிலாம் தண்ணி அடிச்சுட்டு ஆடணும்னு அட்வைஸ்லாம் பண்ணுறாங்க பப்ளிக்லேருந்து வர சொன்னாங்க ஆனால் அவங்க சிரிச்ச வச்சு விஜய் சார் சொல்லிட்டாரு இவ்வளோ பேர் ரியாக்ட் பண்ணிட்டாங்க சார் கை இவ்வளோ பேர் கை தாட்டாங்க சீன் ஹிட்டு அடுத்தது தான் மேட்ரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுளாக கொடுத்த கலைக்கு நான் காசு வாங்குறது இல்லை இருந்தாலும் இந்த பெயிண்ட்டு ப்ரஷ் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு எழுபது ரூபா ஆகும் அந்த சாஃப்ட் மேட்ரு வந்து அது கூட அவர் எவ்வளோ அமைதியாக அவர் எங்கேருந்து ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தார் என்னை முடிஞ்ச வரைக்கும் முடிஞ்ச என் காதில் கேட்கலன்ற அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு கம்ப்ளீட் கிரெடிட் டு டேரக்டர் விஜய் சார் அந்த கான்ட்ராக்ட் என்னன்றதே எனக்கு பார்க்கும் போது எனக்கே புரிஞ்சுது சூப்பர் சார்
ரூம் மட்டும் ஓடிட்டாரு நீங்கள் கதவை சாடி திரும்பி எவன்டா சென்னை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஒரு எக்ஸாசரேஷனில் ஒரு கடுப்பில் சொல்கிறீங்க பண்ணுவோமா அவ்வளோதான் சொல்லிட்டாரு ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ரியலைஸ் பண்ணி எப்படி சொல்லணும்னு அவர் சொல்ல பட் ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஃப்ளோரில் போயிடுவோன்றது என் மைண்டில் அதோட ஓடிட்டு இருக்கேன் அந்த மைண்டில் அதே ஓடிட்டு எப்படி சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா அதுதான் ஃபினிஷிங் தெரியும் எனக்கு கதவை சாத்திரி எனக்கு <laughs> அந்த மிக்ஸி சீன் தான் வந்து நான் அந்த படத்தை ஷூட் பண்ண முதல் போலீஸ் ரவிக்குமார் ராஜேந்திர சார் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சாஃப்டாக எடுக்க சொல்கிறார் எல்லாம் ரியலிஸ்டிக்காக பண்ண சொல்வார் அவர் எனக்கு அப்போ தெரியாது ஸோ அந்த சீனில் அந்த அம்மா வருவாங்க எல்லாம் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் அந்த மிக்ஸியை டெக்னிக்கல் மேட்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் இதை போயிடுச்சு ஆர்மிச்சர் இது ஏப்பா சுத்தமாக சுத்தாதா அப்படின்னா சுத்தம் சார் வந்தார் ஏன் சார் அப்படி பண்ணிங்க என்ன சார் அவ்வளோலாம் வேணாம் சார் சும்மா சாதாரணமாக பேசுங்க காமெடி சொல்லுங்கள் காமெடி அதில் வந்துடும் சார் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு சுத்தம்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் எப்படி பேசுவீங்க பேசுகிற மாதிரி பேசுங்க அதுக்கப்புறம் அதை ரொம்ப சாஃப்டாக சுத்தமாக சுற்றாத ஒரு லுக் கொடுத்துட்டு சுத்தம் அது ஹிட் ஆகிடுச்சு அது இன்றைக்கி வந்து மேம் மாதிரி ஓடிட்டு இருக்குது அது ஸோ அது எக்ஸாஜரேட் பண்ணி கம்மியாக்கினது இங்கேருந்து நாம் வாழ்ந்து முடிஞ்ச காலத்துக்கும் இல்லை இனிமேல் வாழ போகிற காலத்துக்கும் போகிறது பேர் தான் டைம் ட்ராவல் ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி நடித்த படம்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டே ஜாயினா இன்டர்நெட்னால எம்மங்க நான் எல்லா படத்தையும் என்ஜாய் பண்றேன் இந்த படம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் அன்பன் பத்தி பேசும்போது அந்த படத்துல உதவி இயக்குனர வேல பார்த்தவர தான் திரு அக்லி அவர்கள் ஆமா அவரோட படத்துல நீங்க பிகில்ல வந்து நீங்க நடிச்சிருந்தீங்க அது எப்படி சொல்றது அந்த கரெக்டர் ராஜா ராணி நடிச்சானே ராஜா ராணி நடிச்சீங்க பிகில் கரெக்டர் பத்தி ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம அது என்ன சார் ஒரு டயலாக் கூட இல்லாம வெறும் ஒரு அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு மட்டும் இது பண்ண ஒரு ஒரு உயர் அதிகாரியோட பின்னாடி இருக்க ஒரு நாமம் போட்டு அப்படி இருக்க ஒரு ஆளா வந்து அதை நீங்க கேட்கற கேள்வி வந்து நீங்க அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும் பட் ஏன் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு எனக்கு வந்து அட்லின்றவர் வந்து டேரக்டர் சேம் டைம் என்ன என்னை மதிச்சு என்னை கூப்பிட ஒரு மனிதர் அவர் இன்னைக்கு இருக்கிற இடத்துல யாரை வேணா அவர் எந்த ரோலுக்கு வேணா கூப்பிடலாம் வருவாங்க அவர் இன்னைக்கு டாப் இன்ஜர் கூட போயிட்டார் அவர் அப்படி இருக்கும்போது நண்பனில் என் கூட அசோசியேட் ஆன ஒரு மனிதர் அவர் நடிச்சு அவர் டைரக்ட் பண்ண முத முதல் ராஜா ராணி படத்துல என்னை கூப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் டைம் வெயிட் பண்ணி பிகில்லையும் கூப்பிட்டுருக்காருன்னா அதுக்காக தான் மதித்து நான் போவேன் அந்த படத்துக்கு அட்லின்றவர் வந்து என்னை கூப்பிட்டாருன்னு நான் ஏன் கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா அவருக்கு என்னோடய திறமை எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு என்னை கூப்பிட்டாருன்னா ஏதோ வேண்டு இருக்குன்றது தான் கூப்பிட்டுருக்காரு அவருக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் கூப்பிட்டுருக்காரு நிறைய நாள் ஷூட் பண்ணுவோம் அந்த படத்தில் விஜய் சாரோட நடிக்கிறதுன்றது அகேன் பெருமையான ஒரு விஷயம் ஜாகி ஷாஃப் மாதிரி ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் இந்திய ஆக்டரோட ரொம்ப க்ளோஸாக பழகிற ஒரு வாய்ப்பு வாய்ப்பு கிடைச்சது இதெல்லாம் வந்து நம்ம நம்மளையே தேடாம எல்லாம் யோர்மையான மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு என்னை ட்ரீட் பண்ண விதம் எல்லாமே சந்தோஷம் படத்துல வந்து ஏன் அந்த அளவுக்கு வர படம் வந்து ஆக்சுவலா அந்த கேரக்டர் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய இருந்தது பட் ஒரு படம் எடுக்கும்போது டேரக்டருக்கு தெரியும் கடத்துக்கு இந்த படத்துக்கு எது இம்பார்ட்டன்ட் எது இம்பார்ட்டன் இல்லைன்னு அதுக்கு மேலே நம்ம வேலை கிடையாது நம்ம வேலை நடிச்சுட்டு வரணும் கட் பண்ணி எடிட் பண்ணி சில எடுத்துட்டாங்கன்னாக்க எல்லாருமே தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் இது வரலையா அது வரலையான பட் படம் முக்கியமா நான் முக்கியமா படம் தான் முக்கியம் அதுல அது மட்டும் இல்லாம அந்த படத்துல நிறைய ஆக்டர்ஸ் நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருந்தாங்க படத்தை எப்படி பண்ணுன்றது அவருடைய வேலை நம்ம வேலை நடிச்சுட்டு வருது நாளைக்கு திருப்பி நான் அவர் கூப்பிட்டேன் கன்ஃபார்ம்ல நான் போவேன் அது இப்போ என்ரென்ற பொண்ணுங்க பத்தி பேசணும் அந்த சன்னி கேரக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி கேரக்டர் நம்ம பார்க்கணும் அவருக்கு ஸ்லைட்லி அந்த கே ஃபீல் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஒரு பார்க்கறது ரொம்ப கம்மி போல்டான கேரக்டர் போல்டா கேரக்டர் அட் த சேம் டைம் ஆபீஷியல் கேரக்டர் அட் த சேம் டைம் ஹீரோவியே வந்து ஹீரோ ஹீரோனியும் வெளுத்து வேல வாங்குற கேரக்டர் அந்த பாசியையும் இருக்கணும் அதுவும் இருக்கணும் ஆனா இந்த டச்சும் இருக்கணும் எனக்கு சரியா படுது அதே மாதிரி இவருக்கு ஒரு குவாக் சந்தானமோட ஒரு குவாக் அந்த குவாக் அதையும் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுக்கு நமக்கு ரெஃபரன்ஸ் கிடைக்காது உண்மையில் சொல்ல போனால் ஓரளவுக்கு நான் வந்து தோசா நான் படத்தை ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணேன் பொம்மனை ராணி சாரோட ஓரளவுக்கு யூஸ் பண்ணேன் நான் பட் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா அது நம்மளாக ஒரு இவால்வ் பண்ண ஒரு கேரக்டர் ஸ்லைட்லி சட்டில் அண்ட் பாலிஷ் கேரக்டர் அது ஸோ அது கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி
ஒரு பிரேக் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த கான்வர்சேஷன் க்ளோஸ் ஆகும் பண்ணுங்க அப்போ தான் அந்த எல்லாருமே ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபீலோட நீங்கள் போயிட்டீங்க சுவிட்சர்லேருந்து இறங்குறீங்க ஸோ அந்த லாஜிக் அதுக்கு இருக்குது அந்த மாதிரி ஷூட்டிங் சுவாரஸ்யங்கள் இது வந்து அந்த சமயத்தில் ஏன்னா சந்தானம் அவர்களும் பயங்கரமான ஒரு காமெடி சென்ஸ் உள்ள ஆள் எப்படி உங்களுக்குள்ள உரையாடுகள் எப்படி இருக்கும் முதல்ல உங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்குமான கெமிஸ்ட்ரி எப்படி அதுக்கு ஆக்சுவலாக தேங்க்ஸ் சொல்ல தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியது ரெண்டு நபர்கள் ஒன்று அட்லி ஒன்று ஆரியா சார் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அவரை நான் வந்து அவரோட நடித்தது வந்து ராஜா ராணியில் தான் அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு அவரை மீட் பண்ணுறேன் ஆனால் அவர் அப்போ என்ன ரெக்கைனஸ் பண்ணுறோம் இவரா அப்படின்னாரு இங்கே பார்த்துருக்காரு போட்டிருக்குன்னு நினச்சா பரவாயில்ல அப்போயே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சு என்ன ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண வச்சார் ரெண்டு பேருமே அந்த கீழே வந்து அடித்தது அது வந்து என்னை வந்து ஒரு சக ஆக்டராக ட்ரீட் பண்ணாங்க ரெண்டு பேரும் ஸோ அதுலேயே எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு இந்த மனுஷன் வந்து காமெடியாக இருந்தாலும் மனுஷனை மனுஷனாக பார்க்குற ஒரு நபர் அப்படின்னு வந்து எனக்கு அதே தவடா கொஞ்சம் வாங்கிக்கிச்சலா அதான் போக போக அவரோட பழக்கும் போது அவர் பண்ணுற சோஷியல் ஒர்க் அவர் பண்ணுற நிறைய விஷயங்கள் அவரோட பொழிச்சொல்லூர் மாதிரி இடத்துக்குலாம் போனால் அவருக்கு இருக்கிற வேல்யூ ஒரு மனிதனாக அதெல்லாம் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் நான் அவர் எப்படி அவரோட ஸ்டாஃபை ட்ரீட் பண்ணுறாரு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எந்த தரையே நம்ம ஒரு என்ன தான் பெரிய நடிக்கிறோம் சின்ன நடிக்கிறோம் பேர்பட்ட மனிதராக இருந்தால் தான் நம்ம மைண்டில் வந்து செட் ஆகும் ஸோ அந்த கம்ஃபர்ட் லெவல் போக போக வந்து என்ன பொண்ணுக்கையில் ரொம்ப நல்லா செட் ஆகிடுச்சு அவரோட அந்த பஞ்சவர் நிகழ்ச்சி என் காதல் அதெல்லாம் நல்லா செட் ஆச்சு அவர் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண அப்படி இதில்லுக்கு தொட்டு அப்படி ஃபாலோ பண்ணும்போது அதாவது அவர் இருந்தாருன்னா அவர் வந்து என்ன வந்து ஒரு நம்ம தான் இந்த படத்துக்கு மெயினு அவர் செகண்ட் அப்படின்னு பார்க்குற மனுஷன் இல்லைன்றது தெரிஞ்சு போயிடுச்சு எனக்கு எனக்கு அந்த ஸ்பேஸ் கொடுக்குறாரு அவர் என்னோட அந்த அந்த இந்த சீன் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் சீன்லாம் என்ட்ரன் பண்ணிக்கல நான் அவரை டாமினேட் பண்ணுற மாதிரி வரும் எனக்கு தான் அந்த சீனு பட் அவரெல்லாம் ரொம்ப ஜாலியாக கேஷ்லாம் எடுத்துக்கிட்டாரு அவர் அவர் அமைச்சு அமைக்கி வச அதுக்கப்புறம் அவர் ஸ்கோர் பண்ணிட்டார் அதை பற்றி பேசி பட் அதுதான் அவர் ஸ்டைலு இந்த சீனில் இவர் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் விட்டுருவோம் கலக்கிறாரு இதுக்கு தொட்டில் நிறைய ஸ்கோப் கொடுத்தாரு எனக்கு அந்தபடி பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சந்தோஷம் பெருமை இந்த மாதிரி சந்தானம் மாதிரி ஒரு ஸ்டாரோட கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் இதுக்கு மத்தியில் ஒரு கேள்வி கேட்க இது பண்ணால் லைஃப் ஆஃப் பைங்கிற ஒரு ஒரு சிறப்பான ஒரு படத்தில் வந்து நடிச்சிருக்கீங்க அதுலேருந்து உங்களோட டேக் அவே என்ன சார் அது அதுலேருந்து நம்ம தமிழ் சினிமாவில் இப்படி மாறலாமே அப்படின்னு நினைக்கிற உங்களுக்கு ஏதாவது அப்படி விஷயங்கள் உங்களுக்கு மட்டுப்பட்டுச்சா லைஃப் ஆஃப் பை வந்து ரெண்டு விஷயங்க அந்த டேரக்டர் ஆங்லி ஆஸ்கர் அவார்டு வந்தார் ஏன்னா ட்ராமா ஆக்டர்னு அவர் வந்து ரெஸ் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணார் அவர்கிட்டையும் சங்கர் சார்ட்டையும் ஒரு காமன் விஷயம் பார்த்தேன் நான் ஒரு ஷார்ட் நல்லா பண்ணேன்னா மைக்கில் அனௌன்ஸ் பண்ணி எல்லாரும் கேட்குற மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்ணார் அவனுக்கு சரியாக வரலன்னா அவர் ஏடி தனியாக கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி பண்ண சார் சங்கர் சாரும் அதே தான் பண்ணார் எந்த ஷார்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டு படத்தில் காரில் தூக்கிட்டு ஓடுவாங்க நானும் சத்யராஜ் சாரும் ஏழை வேணும் நின்றுட்டு மாப்பிள்ள ஓடுறாங்க அந்த சீன் நான் அந்த அவர் எதிர்பார்த்து இப்போ வரல நான் அட்லி வந்து தனியாங்கிட்ட வந்துட்டு இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆனால் அது அடுத்து நல்லா பண்ணும்போது மாப்பிள்ள சார் சூப்பர் சார் கலைக்கிட்டீங்க சார் அனௌன்ஸ் பண்ணார் இவரும் அதே தான் பப்ளிக்கில் நல்லா பண்ண அனௌஸ் பண்ணார் ஒரு பர்டிகுலர் லைன் பேசுறதுக்கு வந்து அவர் ஏன்னா ட்ராமா அனுபவத்தை யூஸ் பண்ணான்றது எனக்கு தான் புரிஞ்சுது அவர் என்ன சொன்னார்னா நான் கேமரா ரன் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன்ப்பா கட்டே சொல்ல போகிறதில்ல லைவ் சவுண்ட் வர ஓகே போயிட்டே இருப்பேன் நான் இமோஷன் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் நான் அந்த லைனை நீங்கள் அந்தந்த இமோஷனில் சொல்லணும் ரொம்ப பிடிச்ச அதாவது அவர் என்ன பண்ணார்னா அவருக்கு வேண்டியதை எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாங்கிட்டார் கட் பண்ணி என்னப்பா சரியாக வரல அப்படின்னு பண்ணுறதோட என்னையும் இது பண்ணி சேலஞ்ச் பண்ணுற மாதிரியும் பண்ணி சோகமாக பண்ணுங்கள் இதே லைனை ஆத்திரமாக பண்ணுங்கள் காதலில் பண்ணுங்கள் இதில் பண்ணு நாமும் ஏ சேலஞ்ச் பண்ணுறீங்களா கேப் கொடுத்து கேப் கொடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அவருக்கு வேண்டி இதுக்குள்ளே என்ன வந்தாச்சே தேங்க் யூ வெல்டன் அப்படின்ட்டாரு என்னையும் சந்தோஷப்படுத்தாரு என்னோடய வேலையும் யூஸ் பண்ணார் அவருக்கு வேண்டி இதுக்கு மேலே என்ன பண்ண முடியும் எல்லா ஷார்ட்ஸும் எடுத்தாச்சு அது நான் எனக்கு ஆஸ் அன் ஆக்டர் ரொம்ப 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 சந்தோஷப்பட்ட விஷயம் அது சவாரி படத்தை பற்றி பேசும்போது ஒரு த்ரூ அவுட்டாக படத்தில் அந்த படத்தில் நீங்கள் நடிச்சிருந்தீங்க ஒரு ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் தான் அந்த படம் வந்து இது வாய்ச்சோன்ற ஃபீல் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது இல்லை கன்ஃபார்ம்டாக இருக்குது சரி ஒரு படம் நல்லா ஹிட் ஆகுன்றதுக்கு காரணங்கள் நிறைய மார்க்கெட்டிங் பிஆர்
ஒன்று அப்படின்னு வர்றது தான் சைக்கோ கிடையாது அது மென்டல் சுச்சுவேஷன் சாதாரணமாக ஒருத்த கூட ஆகலாம் அதுதான் அந்த படத்தோட கான்செப்டே நீங்கள் என்ன யாரும் எடுத்துக்க மாட்டேன் நம்ப மாட்டாங்க அதுதான் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லி எனக்கு அந்த ரோல் கொடுத்தாரு ஹோகனைக்கல் ஃபாரஸ்ட்டில் ஷூட் பண்ணோம் நிறைய பண்ணிக்கலாம் அந்த படத்தில் மேபி இப்போ நினச்சி பார்த்தா பட் பரவாயில்ல சந்தோஷமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது அந்த படம் பார்த்து பேசும்போது அருண் அலெக்சாண்டர் அவர்களை பற்றியும் பேசணும் அவரோட இழப்பு இப்போ ரொம்ப ஒரு அவர் கூட அவரோட ரூம்மேட் வேற ஹோகனைக்கல்ல ஓ அப்படியா சார் நாங்கள் ரெண்டு பேர் ஒரு ரூமில் தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கிற இடத்துல தான் தங்கிட்டு இருந்தோம் பட் அருண் அலெக்சாண்டர் வந்து குழந்தையும் தெய்வமும் குணத்தால் ஒன்றுன்ற மாதிரி அவருக்குள்ள எல்லாமே இருந்தது அந்த பூர அவர் ஷூட் பண்ண அத்தனையும் நைட்டு நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஒரே ரூமில் தான் தங்கிட்டு இருப்போம் நாங்கள் ஸோ நிறைய நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இந்த படத்தை பற்றி லைஃப்பதே அவர் நிறைய பண் டப்பிங்லலாம் அவர் டாப் ஸ்டார் அவர் அந்த குரலுக்கே அவர் வந்து இன்ஃபேக்ட் அந்த அவரை கடைசியில் கடத்திட்டு போயிட்டு இவரை ஷூட் பண்ணிட்டு அந்த அந்த சீன்லாம் வந்து எனக்கு என்ன ஞாபகம் வந்ததுன்னா அவர் நியூஸை கேள்விப்பட்ட உடனே எனக்கு அவர் பார்த்தா சிரிப்பு வந்துடும் அந்த சீனில் பிகாஸ் அவர் ரொம்ப நேச்சுரலாக பண்ணியிருப்பார் அதை அடிச்சு பிடிச்சி எம்எல்ஏ மாதிரி பேசிட்டு அங்கே வந்து பாய் தெரிஞ்சுச்சா தெரிஞ்சுச்சா எதிர்கட்சி ஆளுங்க தானே நாளைக்கு எலெக்ஷன் தானே எனக்கு சிரிப்பாக ஒரு எனக்கு ஜென்ரலாக மற்றவங்களை பார்த்து நான் சிரிக்க மாட்டேன் நான் பயப்படாத உன் கடையெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் அந்த பையன் யாரவ ரவி ஆ அந்த ரவியோட ஃபோட்டோவை மட்டும் அனுப்பி வை அது போதும் உலகத்தில் நிறைய விஷயங்கள் பற்றி தெரிஞ்சு அதை பற்றி பேசுகிற ஒரு மனிதர் அவர் சினிமா மட்டும் இல்லாமல் நடிப்பு மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ட்ராவல் பண்ணுறக்கால் மைண்டில் அவர் ரொம்ப ஜாலி கேரக்டர் கொடுக்குற ஆக்டர் பெரிய இழப்பு ஏன் இழப்புனா நடிகர் ஒரு பக்கம் அருமையான நடிகர் ஒரு பக்கம் அவருடைய ஆட்டிடியூட் டுவார்ட்ஸ் லைஃப் அவரோட ஜாலினஸ் வாக்களிப்பு விராட் பொன்மலைன்னு இருக்கும் பாரு மறைஞ்சி நம்ம போட்டிருக்கோம் தங்கின நான் அவர் ரூமுக்கு நம்ம வந்து நான் தனியாக அந்த ரூமில் இருந்தேன் எப்பவுமே நம்ம ரூமில் இருக்கும்போது இன்னொரு தான் வந்தான் கடுப்பாயிரும் எனக்கு இது வரைக்கும் நம்ம ரூமாக இருந்துச்சு இப்போ அவர் வந்தால் பொட்டி வச்சார் நீங்கள் அப்படின்னு என்ன பார்த்து சார் நான் தான் சார் உங்களுக்கு கேட்கணும் அதை நீங்கள் இந்த ரூமில் தங்கியிருக்கீங்களா நான் தான் இந்த ரூமில் தங்கியிருக்கேன் நீங்கள் தங்க வந்திருக்கீங்க தங்கிடுவோம் அப்படிதான் ஆரம்பிச்சுது எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு ஸோ பெரிய இழப்பு ஆஸ் அ பர்சனல் ஃப்ரெண்ட் அந்த யூனிட்டில் எல்லோரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க எம்எல்ஏ பொன்மலை சார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் எங்கே எல்லாருக்கும் அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் என்னென்ன படங்கள் வந்து பண்ணிட்டுருக்கீங்க விஜய் சேதுபதி சாரோட ஒரு படம் பொன்ராம் சாரோட படம் இப்போ தான் முடிச்சிருக்கான் இப்போ டப்பிங் இப்போ போயிட்டுருக்கு சின்ன கேரக்டர் தான் ஒரு கியூட்டான கேரக்டர் பட் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வடிவேல் ஐஐ பிஐ வடிவேல் சாரோட ஒரு ரெண்டு சீன் நடிக்கிறதுக்கு அருமையான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது அது ஆல்மோஸ்ட் ரிக்ரெட்டான நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லைங்களா அந்த முதல்ல என்னை கேட்கும் போது பண்ணலாமா வேணாமானு யோசித்தேன் எனக்கு கேரக்டர் கம்மியாக இருக்கிற ஃபீல் இருந்தது ஆனால் என்னமோ மனசுக்குள்ளே சொல்லிச்சு விட்டுறாதீங்க என்ன வடிவேல் சார் பண்ணுறாரு இன்ஃபேக்ட் இன்னொரு சினிமா நபர் கூட எனக்கு ஃபோன் பண்ணிக்கிறது இது மாதிரி கூப்பிட்டுருக்காங்களாமே நீ பாரு நீ பண்ணு என்னமோ நடக்க போகுது அப்படின்னாரு ஓகே சார் நான் வரேன் என்ன சிவாஜியோடு நடிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு பட்டு எனக்கு சிவாஜி கமல் ரஜினி இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்கிற ஒரு ஒரு நம்பர் இவர் அவர் கூட நடிக்கிறச்சு அவர் அவர் என்ஜாய் பண்ணி எனக்கு அதெல்லாம் கூட போக அவர் வந்து ஆகா நல்ல நடிக்கிறத கிடச்சிருக்காரு இவர் ஒன்று நல்லா யூஸ் பண்ணுறக்கலாமே அப்படின்னு அவராக சொன்னார் அதுபோல் எனக்கு இதுக்கு மேலே அந்த படத்தில் வேறு ரோடு இருக்கோ இல்லையோ அவராக வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்திருக்கலாமே சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னா எந்த அளவுக்கு அந்த சீன் ஹிட் ஆகுமோ என்னோன்றது எனக்கு தெரியாது பட் நான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன் அன்றைக்கி ஈவினிங் வரும்போது அதுக்கப்புறம் டேரக்டர் வேறு மெசேஜ் பண்ண நல்ல ஆட்டு சார் நீங்கள் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வேறு பண்ணுறாரு ஸோ அது வந்து அப்கமிங்னு சொல்லும்போது சீனாக இருந்தாலும் எஸ் வடிவேல் சாருக்காகவாது அந்த படத்தை நம்ம எல்லோரும் போய் பார்க்கணும் ஏன்னா வடிவேல் ரிட்டர்ன்ஸ் போய் பார்க்கணும் இன்டர்நேட் நாளை ரெண்டாம் பகுதி அது வரும் அது எப்போ தெரில அது ரொம்ப ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு பிகாஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண படம் அண்ட் கன்ஃபார்ம்டாக எங்கள் எல்லாேருக்கும் நல்ல ரோல் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் அதுதான் நெக்ஸ்ட் பேட்டி சூ சார் நிறையா விஷயங்கள் இந்த பேட்டியின் மூலமாக உங்களை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பேட்டி வந்து முடிக்கிறதுக்கு உங்களோட திறமையை வச்சு இந்த பேட்டியை வந்து முடிச்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன பிளான் மிமிக்ரி நீங்கள் பயங்கரமாக பண்ணுவீங்க நிறைய இடங்கள்ல பார்த்துருக்கீங்க இப்போ நான் மாணிக்க மாட்டேன் இல்லை மறுபடியும் எங்கே இருந்தாலும் ஆரம்பிச்ச இடத்துல நம்ம மறக்கக்கூடாது இல்லை சார் ஸோ உங்கள் மிரக மிமிக்ரி திறமையோடு இந்த பேட்டியை வந்து
தியாகராஜ பாகவத் எம் கே டி திறந்தார் அந்த காலத்து ஃபஸ்ட் சூப்பர் ஸ்டார் ஆஃப் தமிழ் சினிமா அவர் தான் அவர் பாருங்க அப்படி இருக்கும் அம்மா இங்கே வாவா அம்மா இங்கே வாவா ஆசை முத்தம் த இல்லையில் சோரை போட்டு ஆஹா ஈயை தூர ஓட்டு வேதனைப்படலோஷப்படுறேன் <laughs> 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 ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுக்கு வாடகை கேட்கறது எந்த விதத்தையாவது நியாயமா நேர்மையா தர்மமான நான் கேட்க போறது இல்ல நாளைக்கு வாடகை கண்ணா தரேன் பட்டுமா மொழிக்காத ஒருத்தருக்கு ஒரு ஆசை இப்ப உங்களை வந்து தூர்தர்ஷன் பார்க்க சொன்னா பாப்பீங்களா இப்ப எந்த டிவி பாக்கறீங்க எல்லாரும் ஓடிடி நெட்ஃபிளிக்ஸ் அமேசான் அப்படி அப்படி மாறும் போது அப்படியே மாறும் இல்லையா அந்த ஒரு டைமில் அது ஒரு ஜாலியாக அது போயிட்டு இருந்தது மேபி சினிமா துறையில் வந்ததுனால எனக்கு அந்த கிண்டல் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஃபீல்டில் போயிடுச்சோன்றது எனக்கு தெரியும் இப்போ கூட ஃப்ரெண்ட்ஸோட கூட்டத்தில் ஒரு நாலு பேரோட இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஆனால் என் ஏஜ் குரூப்பில் எங்கள் காலகட்டத்தில் இருந்தவங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் அதுதான் வந்து என்ஜாயபிளாக இருக்கும் இல்லைங்களா பட் பப்ளிக்னு வரும்போது நம்மளாம் அவுட் டேட் ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரெண்டில் இருக்க மாட்டோம் இதெல்லாம் பண்ணோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து சேனல்ஸ் அண்ட் காமெடிஸ் அண்ட் மேம்ஸ் வந்து நிமிஷத்துக்கு நூறு போயிட்டுருக்கு அந்த உலகத்தில் நம்ம நம்ம ஒரு ஐடென்டிட்டி கிரியேட் பண்ணணும் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் என்னன்றது நடிப்பு இல்லை சோஷியல் ஒர்க் அதில் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுன்றது அப்படி வந்துட்டு என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை அந்த அதான் உள்ளுக்குள்ள அந்த 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 இது போயிடுச்சு அது சூப்பர் சார் வாழ்த்துக்கு சார் தொடர்ந்து இதே மாதிரி தேங்க்யூ படங்கள் கொடுங்க வெட்டு கதாபாத்திரங்கள் கொடுங்க ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பாக அதெல்லாம் வரவேற்கிறது உங்களையும் கூடிய சீக்கிரமாக டேரக்டராக பார்க்க போகிறேன் ரொம்ப நன்றி நீங்கள் நம்ம இதே சீட்டில் உட்காந்து பேசுவோம் நன்றி சார் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் தேங்க்ஸ் லாட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ Hey friends I would like all of you to subscribe to Tamil Nadu Now channel can you do that if you don't do that I'll throw chutney on your faces all right ana spot la vandu ethana porotta saapta anaku pura suri sir vandu patniya kadandu ella kotti alinga na modala irundhu saapuren na evlo naadagam panni irukken ivaru no nadi pai aitta solli kuduthirukkaru ivu evlo thumuru paarenga we are artists sir engala poi kola panni kodala uruni ana ketikittu kaarthik sir periya oru kombu eduthu paaru eduthu vandu patta chilla patta aarnu la paaru ஜெயிச்சிட்டவங்களை மட்டும்தான் இந்த உலகத்துக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் ஜெயிக்க துடிச்சிட்டு இருக்கவங்க ஜெயிக்க போராடிட்டு இருக்கவங்க ஜெயிக்காம வாழ்க்கை இழந்தவர்கள் எத்தனையோ பேரை பார்க்கும்போது நம்ம கிட்ட ஒரு இனம் புரியாத பயம் வந்து நம்மளை அப்படி பிடிச்சிடும் பிஏஎஸ் ஹால்மார்க் நகைக்கு பிரில்லியன் கட் உங்களது பழைய தங்க நகையின் நிகர எடைக்கு எந்தவித இழப்பீடு கட்டணமும் இல்லாமல் இன்றைய விலைக்கே பணம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் தொடர்புக்கு நைன்